जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स को जीरो लॉ क्यों बोलते हैं हाय मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं फोर लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर आप किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम का हीट और एनर्जी के साथ डील करते हैं अगर किसी चीज का हीट और एनर्जी ज्यादा हो तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा और अगर अगर टेम्परेचर कम हो तो दैट मीन्स उसका हीट एनर्जी कम है तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर और वो सब चीज़ों के साथ डील करते हुए हम थर्मोडायनेमिक्स काम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का यूज हो सकता है इंजीनियरिंग फील्ड में केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में और बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें यूज होता है आप कमेंट्स में बता सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या क्या हो सकता है तो चलिए शुरू कर दें तो सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ बेसिकली आपको यह बताता है कि कोई अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो उसके अंदर का जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं हम सब ने टू का लॉकडाउन एक्सपीरियंस कर लिया है अगर हम अपने घर के अंदर कंप्लीटली क्वारंटाइन और लॉकड हैं तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते और घर के बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता लेकिन हम रूम अलग अलग रूम से हम चेंज कर सकते हैं इसी को हम एनर्जी के टर्म्स में अगर देखें तो एनर्जी को या तो क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते लेकिन हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो यानी कि एक क्लोज सिस्टम हो कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उसके अंदर की जो एनर्जी है वो उतनी की उतनी ही रहेगी अनलेस वो किसी और सिस्टम के साथ डील करता हूँ ठीक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये बताता है कि अगर कोई दो सिस्टम्स को जो अपने हिसाब से आइसोलेटेड है लेकिन आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा और इक्लिब्रियम में आ जाएंगे इक्लिब्रियम का स्टेट यानी कि ऐसा स्टेट जहाँ पर एंट्रोपी मैक्सिमम हो एंट्रोपी क्या होती है एंट्रोपी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर धीरे धीरे डिसऑर्डर बढ़ता जाता है एंट्रोपी इज बेसिकली द मेजर ऑफ डिसऑर्डर यानी कि कोई भी सिस्टम को अगर अगर एक सोलो सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसका एंट्रोपी धीरे धीरे बढ़ते ही जाएगा और एक पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाएगा और इस मैक्सिमम एंट्रोपी के स्टेट को ही हम इक्लिब्रियम कहते हैं यानी कि बैलेंस एज्यूम करो कि आप अपने रूम में बैठे हो अगर आप अपने रूम का क्लीनिंग नहीं कर रहे हो और उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं रखोगे तो धीरे धीरे चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचती जाएगी और बाद में एक टाइम पे पूरी तरह से तहस महस हो जाएगा और रूम पूरे कचरे जैसा हो जाएगा ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया हुआ है तो ये रूम का बिगड़ना यानी कि डिजॉर्डर का बढ़ना इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं तो एंट्रोपी किसी भी सिस्टम का धीरे धीरे बढ़ते जाता है और अगर इस तरह से हम दो सिस्टम्स को कनेक्ट कर दोगे तो उनका आपस में इंटरेक्शन इस तरह से होगा कि उनका एंट्रोपी आपस में बढ़ते बढ़ते इक्लिब्रियम स्टेट में आ जाएगा और इक्लिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी का डेफिनेशन देता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि अगर कोई सिस्टम का टेम्परेचर आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे तो उसका एंट्रोपी कम होते होते जाएगा और एक टाइम पे कॉन्स्टेंट क्वांटिटी पे पहुंच जाएगा यानी कि अगर आप उसका टेम्परेचर कम करते जाओ तो उसके वाइब्रेशन कम होते जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं और एक पॉइंट पर उसका टेम्परेचर बढ़ाकर ऐसा भी कर सकते हैं कि उसके मोलिकुलर बॉन्ड्स आपस में टूट जाए और एक दूसरे से वो सब अलग हो जाते हैं और स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेस ठीक है और भी दूसरे स्टेट्स ऑफ मैटर है लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे तो इस तरह से जब भी टेम्परेचर कम करते जाते हो तो ऑब्जेक्ट फ्रीज होते जाएगा और उसका एनर्जी भी कम होते जाएगा तो उसका जो एंट्रोपी है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा तो ये डिक्रीज इन एंट्रोपी यहाँ तक हम लेके जाएंगे कि टेम्परेचर कम होता है अगर आप एब्सोलूट जीरो तक लेकर जाओ तो उसका एंट्रोपी है आइडियली जीरो हो जाना चाहिए आइडियल सिस्टम मतलब एक ऐसा आइडियल क्रिस्टल इमेजिन करो कि उसका एटम्स एकदम परफेक्ट हो तो ऐसा क्रिस्टल जीरो टेम्परेचर पर यानी कि एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर उसका एंट्रोपी होगा कम्प्लीटली जीरो एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर मतलब माइनस टू सेवेंटी थ्री डिग्री सेल्सियस इससे नीचे का टेम्परेचर जाना थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है और उसको अगर कैलविन के स्केल से कंपेयर करो दैट विल बी जीरो कैलविन तो जीरो कैलविन को हम लोग एब्सोलूट टेम्परेचर कहते हैं दैट इज़ द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इन द कम्प्लीट यूनिवर्स तो जीरो कैलविन पर एंट्रोपी हो जाती है मिनिमम यानी कि आइदर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी और जीरो फोर्थ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम लोग नॉर्मली फोर्थ नहीं कहते हैं लेकिन उसको जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा बताता है कि अगर कोई दो सिस्टम्स एक दूसरे से इक्लिब्रियम में हो यानी कि सिस्टम ए और सिस्टम बी इक्लिब्रियम में हो और सिस्टम बी सिस्टम सी के साथ इक्लिब्रियम में हो तो ए और सी भी एक
तो आप उस तीसरे दोस्त के साथ भी हो सकता है कि आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाए ठीक है तो ऐसा भी मान सकते हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दोस्त का दोस्त दोस्त होता है ठीक है तो ये म्यूचुअल फ्रेंड्स के जैसा हो गया अगर आप फेसबुक में आप किसी को सर्च करते हो तो आपको कोई म्यूचुअल फ्रेंड मिल जाए तो आप पॉसिबल है कि आप उसके साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करोगे और उसके साथ फ्रेंडशिप होगी तो अगर आप मान लो कि एक सिस्टम ए है जो सिस्टम बी के साथ इक्लिब्री में है और सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ भी इक्लिब्री में है तो सिस्टम बी और सी दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्लिब्री में होंगे जीरो लॉ है एक्चुअली बाद में फॉर्म हुआ था लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल लेवल का है इसलिए उसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से भी ज़्यादा पहले का माना गया इसलिए उसका नाम नंबरिंग बाद में वन से पीछे का ले लिया इसलिए जीरो लॉ कर दिया अच्छा है उससे ज़्यादा फंडामेंटल लॉ कोई मिला नहीं, नहीं तो फिर माइनस में चला जाता लॉस एनी सो दिस इज जीरो लॉ फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर वीडियो पसंद आया और आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करो इस चैनल को और हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दो कुछ और सीखना हो तो कमेंट्स में बताएं मैं इस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सो सीन मैं नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे क्यूरियस